डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू किड्स मेजर्स इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ रेड दैट इज रिडेंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क या इसको हम बोल सकते हैं रिडेंडेंट एरे ऑफ इन एक्सपेंसिव डिस्क तो गाइज डिफरेंट रेड लेवल्स के बारे में यहां पे एक्सप्लेन करूंगा विद रियल लाइफ एग्जांपल्स तो ये वीडियो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए इंटरव्यूज के लिए भी स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया और अगर कर भी दिए तो और डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम क्या लिख रहे हैं रिडेंडेंट एरे रिडेंडेंट का मतलब क्या होता है गाइज रिडेंडेंट मतलब कॉपी मतलब कहने का डुप्लीकेसी मतलब एक ही चीज की मल्टीपल कॉपीज तो यहां पे हमारे पास रिडेंडेंसी जो है डुप्लीकेसी जो है वो किस चीज की है वो है डिस्क की ठीक है ना और डिस्क हम क्यों यूज कर रहे हैं डिस्क हम यूज कर रहे हैं फॉर स्टोरिंग द डेटा तो हम स्टोर कर रहे हैं डेटा को डिस्क में वो डिस्क एक तो इंडिपेंडेंट है मतलब लेट्स से अगर मेरे पास पांच डिस्क है और एरे का मतलब क्या है एरे मतलब कि हमारे पास एक या दो डिस्क नहीं हमारे पास मल्टीपल डिस्क है तो ये जो डिस्क है एक तो ये इंडिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक अगर बंद हो गई तो बाकी भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी ये कोई ऐसा उनके बीच में कोई डिपेंडेंसी नहीं है और दूसरा इन एक्सपेंसिव हम क्यों बोल रहे हैं बिकॉज अगर हम मेमोरी हरेरिकी की बात करें तो हम बोलते हैं कि रजिस्टर सबसे ज्यादा महंगे होते हैं फिर कैश होगी फिर आपके पास रैम होगी तो मतलब कहीं ना कहीं ये मेमोरीज जो है वो ज्यादा कॉस्टली है लेकिन डिस्क की अगर हम बात करें तो डिस्क आज के टाइम पे जो है वो उसकी कॉस्ट जो है वो कम है ठीक है ना और इवन ग्रेजुअली ये डिक्रीज होती जा रही है मतलब जब आपने लैपटॉप अपना लिया होगा तो पहले आपने भी देखा होगा पहले दो की आ रही है फिर पांच सौ बारह जीबी आ रही है फिर वन टेराबाइट आ रही है और आजकल आप नॉर्मल लैपटॉप खरीद रहे हो तो वन टेराबाइट तो बाई डिफॉल्ट ही दे रहे हैं हो सकता है टू टेराबाइट भी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए तो ये कहने का मतलब क्या है इंडिपेंडेंट और इन एक्सपेंसिव डिस्क को हम यूज कर रहे हैं फॉर स्टोरिंग द डेटा लेकिन लेकिन ये कर क्यों रहे हैं हमें जरूरत क्या है इसकी सबसे पहले क्वेश्चन यही राइज होता है तो गाइज जब भी हम कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे ना तो हमें दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी चाहिए एक तो चाहिए परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस इन केस ऑफ रीड एंड राइट मतलब आप डेटा से आप डेटा को रीड करना चाहते हो डिस्क से डेटा को रीड करना चाहते हो और राइट करना चाहते हो मतलब डिस्क में डेटा को चेंज करना चाहते हो किसी ट्रांजेक्शन ने कुछ चेंज किया तो रीड और राइट आप चाहते हो कि फास्ट होने चाहिए तो परफॉर्मेंस चाहते हो दूसरा आप चाहते हो सिक्योरिटी अवेलेबिलिटी कि डेटा शुड बी अवेलेबल ट्वेंटी फोर इंटू सेवन और इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि अभी आपने थोड़े दिन पहले ही सुना होगा कि फेसबुक व्हाट्सएप एंड इंस्टा वाज डाउन फॉर सिक्स टू सेवन आवर्स और आपने यह भी सुना होगा कि उसकी वजह से मार्क जुकोबर्ग की जो इनकम है मार्क जुकोबर्ग को कितने का लॉस हुआ सेवन बिलियन का लॉस हुआ सेवन बिलियन डॉलर का लॉस हुआ थर्ड प्लेस से वो शिफ्ट होके फिफ्थ प्लेस पे आ गया सिर्फ सिक्स टू सेवन आवर्स जो है वो सारी सर्विसेज डाउन हो गई और ये सर्विसेज में है क्या व्हाट्सएप में हम करते क्या है डेटा ही तो शेयर कर रहे हैं फेसबुक में है क्या हमारी प्रोफाइल है दोस्तों की प्रोफाइल है वो भी क्या है डेटा ही तो है और अगर हम इंस्टा की बात करें उसमें भी फोटोज है वीडियोज है हमारी वो भी तो डेटा ही है ना तो ये डेटा से डील कर रही है और सिर्फ इतने टाइम की डाउन की वजह से यू कैन सी कि कितना बड़ा लॉस सेवन बिलियन डॉलर का लॉस जो है वो है तो गाइस इसीलिए कंपनी चाहती हैं कि देयर डेटा शुड बी ट्वेंटी फोर इंटू सेवन अवेलेबल इफ अ डेटा इज नॉट अवेलेबल देन इट विल बी अ ग्रेट लॉस फॉर द कंपनी तो वो लॉस जो है वो पैसों की टर्म में भी हो सकता है वो उसकी क्रेडिबिलिटी की टर्म में भी हो सकता है मतलब लोग उस पर ट्रस्ट करना और इसका मैं एग्जांपल एक और दूंगा कि अगर आपने टेलीग्राम के बारे में पढ़ा हो ना तो टेलीग्राम ने उसी छह से सात घंटे में ना सिक्सटी टू सेवन मिलियन अकाउंट ऐड कर दिए मतलब जब फेसबुक और ये सब डाउन थे ना उसी छह सात घंटे में उन्होंने सिक्सटी टू सेवेंटी मिलियन अकाउंट नए क्रिएट कर दिए तो देखो एक कंपनी को कितना बेनिफिट और दूसरी को कितना नुकसान और सिर्फ और सिर्फ अवेलेबिलिटी की वजह से परफॉर्मेंस की वजह से तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इसीलिए आपको कहानी समझ में आ गई कि हम क्यों यूज कर रहे हैं क्या इसका पर्पस है अब हम बात करते हैं यहां पे डिफरेंट लेवल्स की तो रेड में ना हमारे पास डिफरेंट लेवल्स हैं कि हम किस तरीके से डेटा को रख रहे हैं तो इसमें सबसे पहले लेवल आता है रेड जीरो 
रेट जीरो में हम करते क्या है डेटा स्ट्रिपिंग मतलब डेटा को हम तोड़ते हैं डेटा को टुकड़ों में तोड़ के और अलग अलग डिस्क में रखते हैं जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि रेट जीरो में मेरे पास जो ओरिजिनल डेटा था लेट से वो था ए बी सी एंड डी ठीक है मतलब आप इस तरीके से डेटा लगा लो तो मैंने किया क्या ए को तोड़ दिया ए वन में और ए टू में बी को तोड़ दिया बी वन में बी टू में मतलब आप मल्टीपल टुकड़े भी कर सकते हो बट सिंपल डायग्राम में अगर आप देखो तो ए वन को मैंने ए वन और ए टू में तोड़ दिया फिर मैंने ए थ्री और ए फोर में तोड़ दिया ए फाइव और ए सिक्स में तोड़ दिया तो कहने का मतलब क्या है डेटा को टुकड़ों में तोड़ के और अलग अलग डिस्क में वो टुकड़े रख दिए तो इसका फायदा क्या हुआ इसका फायदा हुआ परफॉर्मेंस ये हमें क्या देती है रेड जीरो परफॉर्मेंस क्यों क्योंकि अगर आप रीड करना चाहते हो ए का डेटा रीड करना चाहते हो तो पैरली डेटा को रीड कर सकते हो दोनों में से क्योंकि इंडिपेंडेंट डिस्क है पैरली आप इन दोनों में से डेटा को रीड कर सकते हो तो परफॉर्मेंस आपकी फास्ट हो जाएगी ऐसी राइट भी करना चाहते हो आपने ए सेवन में कुछ चेंज करना है और ए एट में कुछ चेंज करना है तो देखो दोनों राइट जो है वो पैरली हो जाएंगे तो यह परफॉर्मेंस जो है वो सबसे ज्यादा देती है थ्रू सबसे ज्यादा देती है रेड जीरो तो ये पॉइंट जो है वो दिमाग में रखना देन आपसे पूछ लेते हैं कि नेक्स्ट लेवल जो है वो रेड वन रेड वन का पर्पस क्या है रेड वन को हम बोलते हैं मिररिंग जैसे रेड जीरो को डेटा स्ट्रिपिंग बोलते हैं यहां पे हम बोलते हैं मिररिंग यहां पे हम डेटा को तोड़ नहीं रहे हम सेम डेटा की कॉपी को एक दूसरे डिस्क में रख रहे हैं मतलब मेरे पास एक डेटा है ए बी सी उसी की एक मैंने मिरर बना दी मिरर मतलब जैसे मिरर इमेज होती है उसी डेटा की एक और कॉपी मैंने किसी और डिस्क में भी रख दिया अब आपको लगेगा कि सर कॉस्ट ही बहुत पड़ जाएगी कॉस्ट तो देखो है लेकिन अगेन इन एक्सपेंसिव डिस्क मतलब हम वो डिस्क हम वो मेमोरी चूज कर रहे हैं जिसका प्राइस बहुत हाई ना हो हम एस एस डी कैश या रैम नहीं यूज कर रहे हैं हम डिस्क को यूज कर रहे हैं जिसकी परफॉर्मेंस भी ठीक हो और प्राइस भी बहुत ज्यादा ना हो तो हम मल्टीपल कॉपीज जो है वो रख रहे हैं इसका सिंपल सा एडवांटेज आपको पता लग गया होगा ये परफॉर्मेंस के ऊपर पॉइंट नहीं कर रहा यहां पर बात करती है अवेलेबिलिटी के ऊपर डेटा की सिक्योरिटी के ऊपर की लेट से इफ वन डिस्क फेल्ड स्टिल आई कैन एक्सेस द डेटा बिकॉज मेरे पास अदर डिस्क में वो काम चल रहा है ठीक है ना और ये तो सिंपल से एग्जांपल है दो कंपनीज तो तीन तीन चार चार मिरर रखते हैं और इवन डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं पूरे ग्लोबली कि अगर एक ज्योग्राफिकल एरिया में प्रॉब्लम हो गई तो वो डेटा दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया से फेच कर सके बट आपको आइडिया जो है वो यहां से क्लियर हो गया होगा तो मिररिंग का काम है एक तरह से डेटा को सिक्योर करना इन केस ऑफ फेलियर वी कैन एक्सेस द डेटा फ्रॉम द एन डिस्क ठीक है और अगर इन केस आपके दिमाग में सर अगर दोनों डिस्क फेल होगी तो गाइज फिर उसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं आप दस मिरर रख लो तो फिर भी आप कह सकते हो कि सर अगर 10 की 10 डिस्क फेल होगी तो वो तो एक वर्स्ट केस तो है ही ठीक है ना बट स्टिल प्रोबेबिलिटी जो है वो हम कम कर रहे हैं कि इफ द फेलियर इज अकर्ड वेदर आई विल एक्सेस माय डेटा और नॉट तो उसकी प्रोबेबिलिटी को हम बढ़ा रहे हैं कि यस स्टिल आई कैन एक्सेस माय डेटा ठीक है ना उस चीज को हम थोड़ा इंप्रूव कर रहे हैं देन ये आ जाती है जी कॉम्बिनेशन मतलब ये आपको दिखेगा रेड वन प्लस जीरो की जगह पे वन जीरो भी लिख देते हैं तो टेन नहीं बोलते टेन नहीं है एक्चुअल में ये वन प्लस जीरो है वन प्लस जीरो मतलब हमने जीरो और वन को मिक्स कर दिया तो जीरो प्लस वन भी लिख सकते हो वन प्लस जीरो भी लिख सकते हो बस होता क्या है वन प्लस जीरो में हमने किया क्या कि डेटा को यहां पर हमने मिरर भी कर दिया और साथ ही साथ उसको स्ट्राइप भी कर दिया मतलब देखो ए ए टू मतलब डेटा को हमने तोड़ भी दिया ए डेटा को ओरिजिनल डेटा था ए उसको हमने दो पार्ट्स में तोड़ दिया ए वन और ए टू और उसकी कॉपी भी हमने रख ली ठीक है ना उसके फर्दर पार्ट्स बना दिए ए थ्री और ए फोर और उसकी कॉपी भी रख दी तो मतलब स्ट्रिपिंग भी कर दी डेटा को तोड़ भी दिया और मिररिंग भी कर दी इसीलिए हम बोलते हैं नेस्टेड रेड बोल देते हैं क्योंकि दोनों को कॉम्बिनेशन और ये बहुत ही एडवांटेजेस है बहुत ज्यादा यूजफुल है और रियल लाइफ एप्लीकेशन है आप चाहे ई सर्वर की बात कर लो वेब की बात कर लो वहां पे ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं क्यों क्योंकि ये रेड जीरो परफॉर्मेंस जो है वो हाई देती है तो ये उसको भी यूज कर रही है और रेड वन डेटा की सिक्योरिटी तो उसको भी ये यूज कर रही है तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो ये बन जाता है देन अगर हम बात करें नेक्स्ट रेड थ्री रेड टू भी होती है लेकिन वो ऑप्सोलिट हो चुकी है उसमें बिट लेवल में हम डेटा को तोड़ते हैं वो यहाँ पे यूज नहीं होती अब आ जाती है जी रेड थ्री इसमें क्या करते हैं हम डेटा को ब्लॉक लेवल में तोड़ते हैं मतलब मेरे पास डेटा था ए उसको मैंने किया क्या ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया ठीक है ना ब्लॉक्स मतलब वही टुकड़ों में डेटा को तोड़ दिया डेटा को टुकड़ों में तोड़ दिया और अलग अलग डिस्क में डेटा को कैप्चर कर दिया मतलब ए वन रख दिया ए टू रख दिया ए थ्री यहाँ ए फोर यहाँ ठीक है ओरिज
टुकड़े करके हमने इस तरीके से रख दिए और ये लास्ट में आपको दिख रहा होगा कि सर ये क्या है एपी ये क्या है पैरिटी बिट मतलब हमने डेटा की पैरिटी निकाल के उसको अलग से एक डिस्क में स्टोर कर दिया सारे डेटा को हमने करना क्या है ओरिजिनल डेटा को स्टोर करने के साथ साथ हमने उसकी पैरिटी को भी स्टोर कर दिया पैरिटी स्टोर क्यों करते हैं पैरिटी स्टोर करने का मतलब है कि इफ वन ऑफ द डिस्क इज फील्ड If one of the disk is failed, still I can recover the data from the parity. जैसे सिंपल से एग्जाम्पल मैं दूंगा लेट से ये मेरा डेटा था वन ये मेरा डेटा था टू और ये मेरा डेटा था थ्री जस्ट फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से बताऊंगा ताकि आपको कोई भी पूछ ले आप इजिली आंसर कर सकते हो तो देखो मैंने पैरिटी निकालने का तरीका लेट से मैं तीनों को प्लस कर देता हूं तो वन प्लस टू प्लस थ्री तो वन प्लस टू प्लस थ्री क्या आएगा सिक्स आएगा तो हमने पैरिटी सिक्स यहां पर स्टोर कर दी ठीक है इसकी पैरिटी हमने इस तरीके से निकाल दी सिक्स अब लेट से इन फ्यूचर ए फेल हो गया ए मेरा जो है वो डिस्क फेल हो गई अब मैं भैया डेटा को रिकवर कैसे पैरिटी हेल्प से कैसे पैरिटी जो है वो क्या है सिक्स और मुझे पता है पैरिटी कैसे निकाली थी वन प्लस टू प्लस थ्री तो मैं क्या करूंगा इस वाले को मेरे को निकालना है बाकी की पैरिटी उठा लो टू और थ्री का सम क्या है फाइव तो पैरिटी में से माइनस कर दूंगा क्या आंसर आ गया वन तो देखो इसका डेटा क्या था वन था मतलब ये एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि इफ वन डिस्क इज फेल्ड स्टिल आई कैन रिकवर द डेटा फ्रॉम द पैरिटी सिर्फ एक डिस्क अगर दो डिस्क फेल हो जाती है फिर नहीं कुछ कर सकते फिर नहीं कर सकते क्योंकि दो फेल हो जाती है फिर पैरिटी से हम नहीं निकाल सकते क्योंकि फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना फिर मल्टीपल ऑप्शन आ सकते हैं तो यहां पर एडवांटेज आपको पता लगी कि ब्लॉक बाइट लेवल हमने ब्लॉक लेवल डेटा को तोड़ा ब्लॉक्स में ओरिजिनल डेटा के ब्लॉक्स बना दिए टुकड़े और एक पैरिटी रख दी लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहां पे प्रॉब्लम यह है कि सारी की सारी पैरिटी एक डिस्क में रख दी डेटा अलग डिस्क में पैरिटी जो है वो सारी की सारी अलग डिस्क में रख दी उससे प्रॉब्लम क्या है कि इन केस इन केस अगर पैरिटी वाली डिस्क में प्रॉब्लम हो जाती है तो सारी की सारी पैरिटीज ही आपकी एक तरह से यूज नहीं हो पाएंगी और दूसरा बॉटल लेक आ सकता है क्योंकि कोई भी रीड करेगा राइट करेगा जब भी लट से यहां पर भी राइट करना है यहां भी राइट करना है यहां भी राइट करना है जब जब आप राइट करोगे चेंज करोगे तो पैरिटी में भी चेंज करना पड़ेगा पैरिटी हर बार चेंज होएगी लेट्स से अगर मैंने यहां पे 2 की जगह 20 कर दिया तो पैरिटी मेरे को नहीं कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो जब जब आप राइट करोगे ना तब तब आपको यहां से पैरिटी उठानी पड़ेगी तो ये डिस्क आपकी बहुत ज्यादा यूज होएगी इसकी वजह से बॉटलनेक स्टेट में मतलब ये इतनी ज्यादा यूजेबल हो जाएगी कि हो सकता है कि ये एक्सेस ही ना हो पाए तो ये प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है तो ये नेक्स्ट वाले ने ठीक कर दिया रेड 4 कहता है कि रेड फोर में हम लोग क्या कर रहे हैं सेम वही फंडा है हमारे पास लेकिन हमने इसमें किया क्या पैरिटीज को इस तरीके से सेव कर दिया एक्चुअल में रेड थ्री और रेड फोर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था मेन ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया था रेड फाइव ने रेड फाइव ने क्या किया ना ये जो पैरिटीज है ये देखो आपको दिख रहा है पैरिटीज क्या किया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पैरिटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अब पैरिटी एक डिस्क में नहीं है अब वो पैरिटीज सारी की सारी डिस्क में डिस्ट्रीब्यूट कर दी मतलब अब डेटा भी है पैरिटी भी है डेटा भी है पैरिटी भी है डेटा भी है पैरिटी भी है डेटा भी है और पैरिटी भी है तो इससे होगा क्या इससे आपकी कोई भी डिस्क जो है वो ओवर यूटिलाइज नहीं होगी सारी बराबर यूटिलाइज होगी तो राइट ऑपरेशन अब इससे परफॉर्म अच्छे हो जाएंगे एज कंपेयर टू रेड थ्री एंड फोर ठीक है फाइनली आ जाती है जी रेड सिक्स ये लास्ट है रेड सिक्स में हमारे पास क्या है थोड़ा सा चेंज है अब इसमें हम दो पैरिटीज कैलकुलेट कर रहे हैं एक की बजाय हमने दो पैरिटीज देख रहे हैं आपको ए पी और ए क्यू मतलब ये जो मेरे पास डेटा था ए वन ए टू ए थ्री इनकी दो पैरिटीज कैलकुलेट की हैं दो पैरिटीज कैलकुलेट करने का मतलब क्या है कि पहले वाले में क्या था कि अगर एक डिस्क फेल होती है आई कैन रिकवर फ्रॉम वन पैरिटी बट अगर दो डिस्क फेल हो जाती है तो नहीं हो पाएगा लेकिन यहां पे एडवांटेज क्या हो गई कि अगर दो डिस्क भी फेल हो जाती हैं, स्टिल आई कैन रिकवर द डेटा फ्रॉम पैरिटी बिकॉज आई हैव टू पैरिटीज ठीक है ना तो दो इक्वेशंस है दो इक्वेशन से मैं वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करूंगा जैसे हम नॉर्मल करते थे ना कि एक इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू ये है दूसरे में एक्स और वाई की वैल्यू ये तो ऑब्वियसली हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं तो ये कहने का मतलब क्या है कि रेड सिक्स में एडवांटेज यही है कि आप दो पैरिटी से अगर दो डिस्क फेल हो जाती हैं तो उसको आप इजीली रिकवर कर सकते हो तो ये सारे के सारे लेवल्स में से आपको क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में इंटरव्यू में कहीं पर आए आप इजिली ये एक्सप्लेन कर सकते हो थैंक यू